പണിക്കര് മുതലാളി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വന്നതാ അല്ല ആളുകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞു പോന്നു അല്ല ഡോക്ടറെ ആ കുന്ത്രാണ്ടല്ലേ ആ കൊഴല് കഴുത്ത് തൂക്കിയിടുന്നെ അതും ആ കോട്ടിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അതൊക്കെ ആശുപത്രി ചെന്നിട്ട് പോരെ എന്നാ കേറിയട്ടെ എന്താ പേര് കുര്യാപ്പള്ളി കുര്യാക്കോസ് കുര്യാപ്പള്ളി എന്ന് വിളിച്ചു എന്റെ പേര് ശ്രീദേവി ഓ നമസ്കാരം കേറിയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കരയിൽ ഒരു ആശുപത്രി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സമയത്ത് ചികിത്സ കിട്ടാതെ ടൗണിലേക്ക് ബോട്ടിലും വള്ളത്തിലും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ എത്രയെത്ര ആളുകളാ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലയോ നമ്മുടെ എത്രയോ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ബോട്ടിലും വള്ളത്തിലും കിടന്ന് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലയോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചുപോയ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ഈ കെ പി എം ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് എനിക്കൊരസുഖം വന്നാൽ അമേരിക്കയിലോ റഷ്യയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി ചികിത്സിക്കാം അല്ലയോ പക്ഷേ പാവങ്ങളായ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി അതല്ലോ ഈ കരയിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും സ്ഥലം കൊടുത്തത് ആരാണ് ആണല്ലോ രാമങ്കരി പാലം പണിയിച്ചത് ആരാണ് ആണല്ലോ ഇവിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടാൻ മുൻകൈ എടുത്തത് ആരാണ് അപ്പോ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പണിക്കര മുതലാളിയാണ് അല്ലയോ എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്നത ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി ആ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവിയെ ഞാൻ ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി ആ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി ഞാൻ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സമയമോ കാലമോ നോക്കി ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഒരു രോഗിക്കും വരാനാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ വരാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം ോധം കെടുത്തി കത്തിയും കത്രിയും കൊണ്ട് വയറ് കീറി മുക്കാതെ പറണം 
ഈ കരയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയും ഡോക്ടർമാരും ഒന്നും ഇല്ലാതായി ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഉള്ള പെമ്പിള്ളാരൊക്കെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ആശുപത്രി പ്രസവെടുക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടറും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഓ വയറ്റാട്ടിയാണല്ലേ ഞാൻ വരുന്ന വഴി ബോട്ടി വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിശേഷമൊക്കെ കേട്ടു ചുമ്പാടുന്ന് ചെലക്കാതല്ലേ ഞാൻ ഈ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പാസ്സായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വരട്ടുമ്പോ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോവാൻ വേണ്ടിയല്ല തള്ള പോയാട്ടെ അപ്പൊ പൊറുക്കാൻ തന്നെ വന്നതാണോ എന്നാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചോദിക്കാനും പറയാൻ ഇവിടെ ആളുകളുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ അവനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്ക് ഓ അത്ര വലിയ ഗമയാണെങ്കിൽ അവന്റെ എം ആർ സി പി അങ്ങ് പൂച്ചാക്ക കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാൻ പറ അല്ലേ വിളിക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തന്റെ ഒരു പവറ് ചക്കച്ചോള പോലെ ജോർജ് കുട്ടി എണ്ണിക്കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പട്ടിയുടെ വാലേ വരെ ഇവിടെ എം ബി ബി എസ് പോകാൻ പറഞ്ഞ മുതലാളി ഇവിടെ കാശ് കൊടുത്ത ഡോക്ടർമാർ കിട്ടാത്ത പോലെ നമുക്ക് കളത്തിപ്പറമ്പിലെ കുര്യാച്ചന്റെ മോൻ ജോസഫ് ഡോക്ടർ വിളിച്ചാലോ അങ്ങേരി പിള്ളേര് ചികിത്സക്കാരനാ ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കോശവാ എന്തോ അവനെ ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടറെ മാർഗ് ലിസ്റ്റ് തിരിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയി ജാമ്യത്തിൽ അറിയിക്കൊണ്ട് വന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് ഡോക്ടർ അല്ലാതാവോ ഇവിടെ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ നെഹ്റുവിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ എന്തിന് മുതലാളി കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ മറ്റേ കേസില് വലിയ വലിയ ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തു എങ്കിൽ എന്താ വേല മതി അധികം വിളമ്പണ്ട താൻ ചെന്ന് വറിയിച്ചം കൊണ്ടുവന്ന കൊപ്രായുടെ കണക്ക് കൊണ്ടുവാ അപ്പൊ തേങ്ങയുടെയോ അല്ല ചക്കയുടെ മോള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം അച്ഛന് നിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കാൻ ഞാനൊന്നും ഡോക്ടർ അതെ മോള് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചാ മതി മോളെ ഡോക്ടർ ആക്കുന്ന കാര്യം അച്ഛനേറ്റു ഇവള് എന്നെ പോലെ അക്ഷരവിരോധി ആകുമെന്നാ തോന്നുന്നത് കേട്ടില്ലയോ മോക്കെ പഠിച്ച് ഡോക്ടർ ആകണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ പോക്ക് കണ്ട നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊരു വക്കീലോ ഡോക്ടറോ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റില്ല മുരളി പോയോ വെളുപ്പിനെ പോയി അവനൊരു വക്കീലായിട്ട് വേണം എല്ലാത്തിനും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഈ കേസിനും പുലിവാലിനും ഒക്കെ പോകുന്നത് കേസ് നടത്തി നടത്തി ഉള്ളതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചില്ലേ അയലത്തുകാർ പോലും ഇങ്ങോട്ട് കയറാതായി ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്റെ തന്ത ഉണ്ടാക്കിയ മുതലൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു ചൂലെ അവൾ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനെ ഞാൻ വിടുകയല്ല പണിക്കരോട് കളിക്കാൻ വന്നവരെല്ലാം പിന്നെ വടക്കേ കായലിലെ പൊങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോയി വൈകി വന്നത് വാടൻ അറിഞ്ഞു എന്നാ എനിക്ക് പേടി ഇന്നലെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ അവര് പറയുക ഒക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണമെന്ന് അറിയട്ടെ അതെ അതെ അറിഞ്ഞ അന്ന് പുറത്താ പുറത്താക്കിയ കൂളായിട്ട് ഇറങ്ങി പോരണം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് താമസിക്കാമല്ലോ താമസിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്താ ഒരു ത്രില് ഒരു ആചാരം കീഴ്വഴക്കം അല്ലാതെ ആചാരം കീഴ്വഴക്കം എല്ലാം നോക്കി ഈ കഴുത്തിലൊരു മിന്ന പിന്നെ എന്റെ കുട്ടനെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം ഞാരിക്കത്തില്ല ഒരു പൊന്നിന്റെ പൊടി കഴുത്തി വീണാ പിന്നെ സുരക്ഷിതയായെന്ന എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും വിചാരം ആ പൊന്നിന്റെ പൊടി ഇല്ലേ ഈ ആണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദുഷ്യന്തനെ പോലെ മോതിരം കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊടിയും തട്ടിക്കളഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവും അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ചങ്ങലയാണ് വിവാഹം അല്ലേ പിന്നെ ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോനോഹരി 
ಚಾರುಲತೆ ಸುಮಂಗಲಿ ನೀ ಪಗರಂ ಕುಳಿರಲೈ ನೀ ಪಗರಂ ಪಿಪ ಪಿಪ ನೀ ಪಗರಂ ಕುಳಿರಲೈ ಜ್ಞಾನಲಿಯಂ ತುಷಾರಮಾಯ ಈ ಎಳ್ತು ತೊಡಂಗಿಟ್ಟು ಎಂದೆಂಗಿಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡೋ ವರ್ದೆ ಕೈಯಚ್ಚಲು ನಮ್ಮಾಯ ದಲ್ಲಾದೆ ಓರೋ ನೆಲ್ದಿ ಎಂದೆಂಗಿಲು ಪತ್ರ ಓಫಿಸ್ಲೇ ಕಾಯಿಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕಾಯಿ ಅದೇ ಬಡಿ ಎಡ್ತು ಚಾವಟ್ಟು ಉಟ್ಟೆಲ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಾಕೊಂದು ಬೇಡ ಕೇಟೋ ಶೋಭ ಕಂಡೋ ಎಂಡೆ ಕವಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಡಿಚು ವರಿಂ ವರು ವರು ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತರ್ಕಂ ಆದಿತ ಅನುಭವ ಇಂಗೇಯ ಆದಿ ಐಚ ಕೃತಿಗಳು ಮಡಂಗಿ ವರಾತ ಒಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಾರನು ಉಂಡಿರಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಣಕಿನ ಅದು ನಲ್ಲದ ಆಲ್ಮಾದ ಇರುಂಬೋಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗುವಲ್ಲೋ ಅಂಗನೆ ಆಶೀಷ್ಯ ಮದಿ ಡೇ ಶೋಭ ಕಂಡೋ ಎಂಡೆ ಕವಿತ ಅಚ್ಚಡಿಚು ವರಿಂ ಇನ್ನಲ್ಲೇಂಗಿ ನಾಳೆ ಈ ಲೋಗನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಕಾದಿರಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನೇ ಕಿಟ್ಟಿ ಕಳಿಂಜು ಅಂಗೀಕಾರ ಅಚ್ಚಡಿಚು ಬಂದಲ್ಲೇಂಗಿಲ್ಲ ಉಣ್ಣಿಯ ಕವಿತೆಗಳು ಎನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಣ ಎತ್ರ ಪ್ರಾವಶ್ಯಂ ಈ ಕವಿತೆಗಳು ಸ್ಕೂಲಿ ಚೊಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾನ ಮಾಂಚಿಟ್ಟುಂಡ ಎಂಡೆ ಉಣ್ಣಿಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ಪುರಿಯಾಪಳ್ಳಿ ಎಂದೋ ತನಿಕನೆ ಶೇರಿಕ್ಕೆ ಅರಿಯಾಲ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಚೋದ್ಯ ಎನಿಕ್ಕ ಅರಿಯಾವನ ಪೋಲೆ ಮೊದಲಾಳಿ ಈ ಕರೀಲ್ ಬಿನ್ನೆ ಆರ್ಕ ಅರಿಯಾ ಅದಗೊಂಡಾಡಾ ಕೋಶವ ನಾನು ಬರ್ನದೆ ಎಂದೆ ಕುಟುಂಬಂ ಕೊಳಂ ತೊಂಡಿಯಾಲಿನ್ ಸೇರಿ ಬಂಡ ಓಟ್ಟೆ ಚಿದನ ಅತ್ಯಾ ಮೆಳ್ಳಂ ಕೇಟು ಒರ್ತನೆ ಕೊಂಡು ವೆದಪಿಕೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಯ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಂಡ ಏನಿ ಮೊದಲಾಳಿ ಐಟ್ ಈ ಕರೀಲ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಡಕಾಯಿಕೆಂದ ಉದಿಯಾಪಳ್ಳಿ ಎಂತೋ ವಾಸಂತಿ ನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ಎಂತಾಯಿ ಅದು ನಡಕಿಲ್ಲ ಮಲಾಳಿ ಎಂತಾ ಕಾರ್ಯಂ ಪರಣ್ಯ ತೀರಿಗೆ ಶ್ರೀಧನ ತೋಗ ಕೊಡಕಾನ್ ಅಚ್ಚನ ಕಳಿಯಿಲ್ಲ ತೆಗೆಯಾತ ಬಣಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಞ್ಞು ಕೊಡತಾಲ ಎಂತಾ ಒಕ್ಕತಿಲ್ಲಯೋ ಅದನ್ನವರು ಸಮರಿಕನ ತೋನುನಿಲ್ಲ ಮಲಾಳಿ ಶೋ ಅದು ಮೋಶವಾಗಿ ಹೋಯಲ್ಲೋ ಎನ್ನತೇಕ ನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರಕನದು ತೇದಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಾ ಪಾಣವಿಲ್ಲಾತ್ತೆಂದ ಪೇರಿ ಈ ಕರೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಂಗುಟ್ಟಡೇಂ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡಕಾದಿರಕರದು ಅದಂ ನಾನು ಉಳ್ಳಪ್ಪೋ ಲಲಿ ನಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಬದ್ಧಂ ಪಟ್ಟಿ ಹೋಯಿದಾ ಕ್ಷಮಿಕಣಂ ಹಾ ಸರಿ ಆ ಎಂತಾ ಪೇರೆ ಗೋಬಿ ಹಾ ಗೋಬಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟಾಂ ಹೋಗುವ ಪೆನ್ನಾಯೊಂಡ್ ಪರಯಲ್ಲ ವಾಸಂತಿ ನಲ್ಲ ಗುಟ್ಟಿಯ ಏನಿಕ್ಕ ನನ್ನಾಯಿಟ್ ಅರಿಯಾವನೊಂಡ್ ಪರಯಲ್ಲ ಹಾ ಕಿಟು ಏನಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತೆರಕೊಂಡ್ ಇರಂಗ ಲಲಿ ಊಣೆ ಹಿಚಿಟ್ ಹೋಗ ಊಣ ಓಕೆ ಇನಿ ಒರಿಕ ಲಾಗಾವಲ್ಲೋ ಅದು ಬರ್ಜಾ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಊರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಊರು ಹಿಡಿಚಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮೊದಲಾಳಿ ಮೊದಲೇ ವಸಂತಿ ಮೊದಲಾಳಿ ಬಲ್ಲೋಡ್ ತೋಡ್ತೆ ನಿಂದ ಶರೀರತನ ಚಂದನತಿನ ಮನವಾರ ಮರಕಂ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗೈನಿ ಬಿಡನ ಹೋಯಾಲಂ ಬಲ್ಲಪೋಳಂ ಈ ವಳಿಯೊಕ್ಕ ವರ ಮರಕಂಡ ಎಂತ ಕರೆಯ 
എന്താ കരയുന്ന കാര്യം പറയൂ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകത്തോണ്ടാണോ എന്റെ വല്ലാർവാർത്തമ്മയാണ് സത്യം എന്റെ കുഞ്ഞി ഏലിയാമ്മയോട് ക്ഷമിക്കും ഈ കരയിൽ ഒരു ആശുപത്രി വന്നപ്പോ എന്റെ വൈറ്റാട്ടി പണി പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി സങ്കടവും ദേഷ്യവും കൊണ്ടാന്ന് അറിയാതെ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് സാരല്ലേ ചേട്ടത്തി ഞാനതങ്ങ് അപ്പഴേ മറന്നു അന്ന് എനിക്ക് രാവത്തം പറ്റിയതാ കുഞ്ഞത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇല്ല ആ നാരായണനാ എന്നെ പറ്റിച്ചത് ആരെയും നാരായണൻ അവനൊരു ഒടങ്കൊല്ലി വൈദ്യനാ എന്നെ കൊണ്ടേ അവൻ മറ്റവനെ അടുപ്പിച്ചിട്ടാ വിട്ടത് മറ്റവനോ പൊട്ടുപാടിയേ ചാരായം ചേട്ടത്തി ചാരയും കുടിക്കോ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കെട്ടിയോനുണ്ടായിരുന്നപ്പം ക്രിസ്മസിനും ഈസ്റ്ററിനും ഒക്കെ കൊറേശെ സ്വൽപ്പം ആ അധികം പോയപ്പോ എല്ലാം പോയി കുഞ്ഞ് മനപ്രയാസം കൊണ്ട ഇപ്പ ഇങ്ങനൊക്കെ ചേട്ടത്തിക്ക് മക്കളാരുമില്ലേ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു അവനൊരു പെണ്ണും കെട്ടി കെട്ടിയോടെ കൂടെ അവിടെ വീട്ടില്ല ഈ ഏലിയാമ്മയെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല കുഞ്ഞ് ഏലിയാമ്മയെ രക്ഷിക്കണം ശരി ചേട്ടത്തി വിഷമിക്കണ്ട ചേട്ടത്തിക്ക് ഞാനൊരു ജോലി അറിയാം ഏതായാലും എനിക്ക് സഹായത്തിനൊരാള് വേണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ താമസിക്കുന്നത് ചേട്ടത്തി എന്റെ കൂടെ നിന്നു നിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാനാ ആ എന്നാ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളോട് ഒന്ന് നിക്കാമോ ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് താൻ പോവോ അല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനി നാരായണ പിള്ള എവിടെയാ താമസിക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം ഞങ്ങൾ പത്രക്കാരാ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ എഴുതാനാ നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യനല്ലേ അദ്ദേഹം അതെ അതെ പോലീസിന്റെ തല്ലും കൊണ്ട് കവളും കൂടി ഇരിക്കല്ലേ ഇവരെ പോലുള്ളവർ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തെ കൂടെ എങ്കിലും ഈ തലമുറ ഒന്ന് അറിയട്ടെ വാ വീട് കുര്യാപ്പള്ളി കാണിച്ചേര വാ അടുക്കാറായി മുരളി എന്നെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമോ ജങ്കാരി കയറിയപ്പോ മുതല് അവൻ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യാ വെറുതെ എന്തിനാ നാട്ടി പാട്ടാക്കുന്നു വേഗം വല്ല ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ ബസ്സിലോ പിക്കും ൊക്കെ കൊള്ളാം അവൻ പണിക്കിരുമാളുടെ മോനാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട വല്ലതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവസാനം കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കടവത്ത് വന്നിറങ്ങുന്ന പെൺപിള്ളേരുടെ വായി നോക്കിയിരുന്ന സുഖം കിട്ടുമെങ്കിൽ അയക്കോ എന്നെ ഉപദേശിക്കണ്ട പറഞ്ഞതെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അരിയുടെ അമ്മാവന്റെ മോളായത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണേ സൂക്ഷിച്ചിങ്ങോട്ട് നടന്നില്ലേ അവസാന ചെമ്മീനിലെ കറുത്തമ്മ പോലെ ദേ ഈ പുഴയൊക്കെ ഒഴി നടക്കും പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട മർദ്ദനവും ജയിൽവാസവും അനുഭവിച്ച അമ്മാവന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയുണ്ടായ നേട്ടവും കോട്ടവും ഒന്നും വിലയിരുത്താമോ കോട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടം ഓടിപ്പോയ എന്റെ ഈ ശരീരമാണ് കുതിരപ്പട്ടാളത്തിന്റെ ചവിട്ടും പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനവും കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് ഇത് നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവളാണ് എന്റെ നേട്ടം ഇന്നലെ മദറിന്റെ ഫീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ വൈകി മോളെ പത്രക്കാരാ മുത്തച്ഛനെ കാണാൻ വന്നതാ ആ മോളിത്തിരി കാപ്പി ശരി മുത്തച്ഛ എന്റെ മകളുടെ മകളാ രേഖ ഞാൻ ഒളിവിൽ പോകുമ്പോൾ എന്റെ മോള് ദാക്ഷായണി ഇവിടെ മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് 
ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് അവളാണിപ്പോൾ കയറിപ്പോയത് അമ്മയില്ലാത്ത അച്ഛൻ ആരാണെന്നറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി അവളാണ് എൻ്റെ നേട്ടം നാപ്പത് വഴുള്ളൂ അഞ്ചെണ്ണം കുറവാണ് കുറവുണ്ട എങ്കിൽ അത് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ആന്ത്രോസിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാ വേണ്ട വേണ്ട അനക്ക് മുങ്ങാനല്ലേ ചെറായി മുങ്ങിയ നീ ആലുവേ പൊങ്ങുന്ന ജാതിയ അവിടെ നിന്നാ മതി ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഉണ്ടോ എന്തുട്ടാ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ അയ്യോ അത് ഇവിടെ ഇല്ല ബിൽസോ ചാർമിനറോ ചാർമിനറോ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ താളുകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവന്റെ ഉമ്മാടെ ഒരു ത്രിപിൾ ഫൈവ് ദുബായി പോയി ആകാശത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കലാണ് തൊഴിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് വന്നേക്കാണ് ഹിമാറ് പാപ്പോ പോയി മുട്ട തീർന്നു പോയി പാപ്പ മുട്ട വാങ്ങാൻ പോയാലേ നീ മുങ്ങും കടയിൽ ഇരുന്ന് അനക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും അല്ലേ അവിടെ നിന്നിലടാ നമുക്കെ അനക്ക് തെക്ക് കൊടുക്ക് തെണ്ട് നടക്കാനാ അല്ലാതെ വാപ്പാനെ പോലത്തെ വാപ്പാനൊക്കെ വാപ്പാന്ന് വിളിക്കണ എന്നെ വേണം വാപ്പ വാപ്പാന്ന് വിളിക്ക അല്ലെ വാപ്പാന്റെ പകി മേടിക്കരുത് ഉമ്മാളെ സത്യം ഇപ്പൊ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ വേഗാറാക്കും ആ പോയിരുന്ന് അവിടേക്കിരുന്ന ആളുകൾ കാണും പാപ്പ ആളുകൾ കണ്ട എനിക്ക് വരൂല എന്നാ എവിടെങ്കിലും പോട പലാലേ പാപ്പയാണ് വാപ്പ വാപ്പ നല്ല വാപ്പ എന്റെ ഭിത്തിയെ കൊണ്ടൊന്ന് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു പോരാ ഞാൻ ഇനി അതിന് കാവൽ നിൽക്കണം തന്നോടല്ല ചോദിച്ചത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ എഴുതി പിടിക്കാണെന്നറിയോ ഏതാണ് അടുത്ത സോക്കേട് നീ ഒക്കെ എന്നോട് എന്റെ പോസ്റ്റ് ഒളിച്ചു ചെറിയത് അതേടാ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കീറി അതിനിപ്പോ എന്ത് വേണം എടാ ആ പണിക്കര മോരാളിയുടെ അളവിലാതി സന്തതി തീർത്തണുണ്ടല്ലോ മുരളി അവന്റെ പിൻബലം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് തോന്നിയാസം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അടിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ മോന്നര ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകളെ നീ അടിക്കുവാടാ ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച പോസ്റ്റർ വലിച്ചു കീറാൻ നീ ആരാടാ രാജാവിന്റെ മോനിലെ വിൻസൺ തോമസാ അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കടാ പൊട്ടിക്കടാ അവന് പശ കൊടുക്കണ ഓടറാവന് തേക്കടാ 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 അങ്ങനെ അല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരും അങ്ങനെ മതിയാ നേരെ ഒട്ടിക്കടാ ഒട്ടക്കടാ പിന്നെ എന്നെ അവരുടെ തല്ലും കൊള്ളണം ഏഹ് അതോ എടാ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നാണ് ഞാൻ 
മറന്നു പോയി വാ എല്ലാരും വാ എടാ പണിക്കര മുതലാളിയുടെ മോൻ മുരളിയും നിന്റെ മുറപ്പിണ് രേഖം തമ്മിലുള്ള പോക്ക് അത്ര ശരിയാണ് അവൾ എന്ത് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അവളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പറയാൻ നിന്നാ പിന്നെ അവൾക്ക് ഇട്ടെന്റെ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും നീ പൊട്ടിക്കാനും പൊളിക്കാനും ഒന്നും നിക്കണ്ട അവളെ വിളിച്ചൊന്ന് ഉപദേശിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞ തീർന്നു നല്ലൊരു പെങ്കൊച്ച് കാക്കൊത്തി പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാ അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്ത് ഞാൻ ഭാര്യയിൽ കവിതകൾ അയച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചാലോ ഇവിടെ ആനക്കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ അവന്റെ ഒരു കവിത അതെല്ലാം കണ്ടു വാ 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 എനിക്ക് സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോവാം എന്നാ പോവാം നീ വരുന്നോ ആ വരുന്നോ കായുണ്ടോ കയ്യില് ഇനി ഇപ്പൊ കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനില്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ അതെന്താ സിറ്റിയിൽ എന്ത് തിരക്കാണ് എന്തും വേണ്ടും റോഡാണ് ഒരു വഴി കൂടെ വരുമ്പോ വേറൊരു വഴി ഞാനില്ല ഞാൻ വഴിയേറ്റി പോവും എടാ ഞാനും ബെന്നിയും ഇത്രയും കാലം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റില്ലല്ലോ എടാ അമുക്കേ ആണുങ്ങൾ വഴി തെറ്റിയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂലടാ ഒന്ന് നിർത്തലാവു ആ കായ വരുമ്പോ അങ്ങനെ വഴി ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ അട്ടപ്പടലേ എന്ന് പറയാ മറ്റേ കൊല കിട്ടു യു വേണ്ട 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 നീ താഴെ ഇറങ്ങിയാ തേളം കൊല ഇതോ ഇതുകൊണ്ട് മേ ഇതൊക്കെ മതി ആ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്റെ തേങ്ങ എല്ലാം എടുത്ത് ആ തെങ്ങിനെ വേണ്ട വെച്ചോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ കൈ കാശിലാവുമ്പോൾ എടാ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേ എനിക്ക് തിന്നാൻ കുറച്ച് ആ ഞാഞ്ഞൂല് പോലത്തെ സാധനം എന്താടാ അരി അത് നൂഡിൽസ് അടിൽസ് അത് തന്നെ അത് കുറച്ച് മേടിച്ചു വരുന്നില്ല ഞാനില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പട്ടണത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് പാപ്പാടെ കൈവരലും വന്ന് വിട്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ പെട്ട ഒരു പാട് പിന്നെ ഉമ്മാടേം പാപ്പാടേം ഭീമാ പള്ളിയിലൊക്കെയുള്ള നേർച്ചട ബലം കൊണ്ടാണ് ആ മീൻകാരൻ അമ്മ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയത് അതിന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ എന്തിനാ നീ പഠിക്കുന്നത് ഞാനില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറവൂര് പോവാം പോടാ വേണ്ട എവന്റെ കവിത കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് പത്ര മാസിലല്ലേ അതിന് പറവൂര് പോകുന്ന എന്തിനാ നീ വാ ഞാനില്ല എന്തായാലും ഞാനില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ പതിനാല് മേലെ പടച്ചുവനെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ പണിക്കര മുതലാളിയുടെ ബംഗ്ലാവായിരിക്കും എന്നാണ് ഇത് കണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ഞാനും ബെന്നിയുടെ ബാറിക്കൊരു വെള്ളം പിടിച്ചു വരും ഏയ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് നിർത്തണം അവിടെ പത്ര മാഫീസ് അടിക്കും ഒരു സർവത്ത് കുടിച്ച ആശ്വാസം ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ വിധി വല്ല വണ്ടി ഇടിച്ച് ആവാനാവും ഇനി എന്തോരം നടക്കണോടാ നിന്റെ ഒട്ടുക്കാത്ത പത്ര ഓഫീസിലേക്ക് ആ ഇതല്ലേ പത്ര ഓഫീസ് അല്ലോ എടാ ഈ കാമിനിയുടെ വീട്ടിലോട്ടൊന്നും ഞാനില്ല അവിടെ അവളുടെ വാപ്പേ ആംഗ്ലമാരെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പിടിച്ച് കൈ നീട്ടം വെക്കും എടാ കഴുതേ വാപ്പ വണ്ട് പള്ളി കൊടുത്തേ വിട്ടപ്പോളെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ പോയി വട്ട് കളിച്ചു കാണുന്ന എങ്ങനെ ഇരിക്കും അക്ഷരാഭ്യാസം വേണം നീ പോടാ പേട്ടാസറാണി എടാ കാമിനി എന്നുള്ള ഈ വാരിയുടെ പേരാ എന്ത് അൽഗുലിത്തായാലും ശരി ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കേസ് കേട്ടിട്ട് ഞാനില്ല അടി കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി എനിക്കില്ല തന്നെ അല്ല ഞാൻ ഈ ഇടയായിട്ട് ഒരു രസായനം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാ അതുകൊണ്ടാ എന്നാ നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിച്ചു ഒറ്റക്ക് എന്നാ കൂട്ടം തെറ്റും ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീയും ബെന്നിയും ഇവിടെ നിക്കും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരും ആത്മാവല്ലടേ കീറി കിടക്കുന്നത് അതും ചവറ്റുവട്ടേല് 
പച്ചപ്പാതിരാക്കി തേങ്ങ മൂട്ടിച്ച് കായ് മുടക്കി ജീവനും പണയം വെച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഈ നട്ടം തിരിയേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എടാ നിന്റെ കവിത ചവറ്റുകൊട്ടേന്ന് കിട്ടിയതാ എന്നാലും എന്റെ മോനെ നിന്റെ ഗതി ഇതായി പോയല്ലോടാ ഒന്ന് പോട ഇത് കണ്ടോ എന്റെ ആദ്യത്തെ കവിത അച്ചടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അത് പോലെ ചങ്ങമ്പഴന്റെ കവിത ആയിരിക്കും അങ്ങേരുടെ കവിത എടുത്ത് പാരിക്കൂട്ട് കീറാവല്ലോ ചോദിക്കാനും പറയാനും അങ്ങേരില്ലല്ലോ മയ്യത്തായി പോയില്ല
ولا الله ينين ليه بيتنا ورا ايه ഒന്ന് വേഗം പറ സീനിലൊരാളെങ്ങനെ സാറേ നാശ അവമാനിക്കെത്തി വേഗം ഇറങ്ങി ഓടിക്കോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ രണ്ട് ഇണക്കുരു വെളിവിലെ പോകുന്ന എന്തിനാ നാട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാ ഇതിലെ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇത് പെശകാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ദയ നിൽക്കുന്നു എവിടെ തുടങ്ങാം ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയാ കൊള്ളാന്നുള്ള മട്ട കവിത അച്ചടിച്ചു വന്നപ്പ അവന്റെ വയറ് നടന്നു ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചോ പാപ്പാടെ മുഖത്തിന് എങ്ങനെ നോക്കും നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ എന്തെന്ന് പറയും 
വെളിക്കിരിക്കാൻ പോയതാണെന്ന് പറയണം ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ആ ഒരു മരമണ്ടൻ നാളെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അമ്മയോട് എന്ത് പറയും അമ്മ ആകെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി നിങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി ഇങ്ങനെ കുശൂചിക്കാണ്ട് എന്നോടും കൂടെ പറയാടാ ഉണ്ണിയുടെ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പത്രം ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോ ഉണ്ണി കവിത പ്രസിദ്ധീകരണം കൊടുത്തു അതാ ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ആണോ മോനെ അതേ ബാപ്പ എന്തൊരു സ്വീകരണമായിരുന്നു പോലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടിയല്ലേ അവര് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത് രാത്രി ഞങ്ങൾ എവിടെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയില് കമ്പി അഴിയുള്ള വലിയ തറവാട്ടിലാണ് ഞങ്ങളെ കടത്തിയിരുന്നത് കാവലിലൊക്കെ പോലീസുകാരായിരുന്നു ബാപ്പ പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഭയങ്കര കൊതു അല്ല ഹരി അതെ അതെ ഇവന് ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല വീട്ടിലേക്ക് വാ അപ്പൊ കാത്തിരിക്ക കട്ടവേങ്ങനെ കണക്കറിയാനല്ലേ വന്നാലും പോയാലും നൂറ് തേങ്ങ അതിന്റെ കാശ് ഞമ്മള് തന്നോളാം താ പോടോ എന്നാലും ഞമ്മടെ മോനിങ്ങനെ സ്വീകരണം കിട്ടിയല്ലോ പുതിയ എസ് ഐ പറഞ്ഞ് ചാർജ് എടുത്തു എപ്പോ കുറച്ചേരോ കുഴഞ്ഞു ആള് വലിയ ചൂടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്വർഗത്തെ കാശുന്ദരമാണി സ്വപ്നം വിടരും രാമം പ്രേമവതിയാമേ പ്രിയ കാമുകി താമസിക്കും രാമം സ്വർഗത്തെ കാശുന്ദരമാണി സ്വപ്നം വിടരും രാമം പ്രേമവതിയാമേ പ്രിയ കാമുകി താമസിക്കും രാമം പക്ഷേ പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രം അതില്ല അല്ലേ
நினைக்கிறா பெல்ட் கேட்டு அம்மே தெல்லியாலின் ரெண்டு பட்சம் உண்டு பறஞ்சு கேட்டுட்டு பட்சம் இப்படா காணுது இவனே தர்மபுத்திரே இவன் அம்மாய அம்மையோட அங்கோட்டு கொண்டு போகுதில் ஆர்க்கும் ரெண்டு பட்சம் ஒன்றும் இல்லல்ல நடக்கடா மகாகவி உன்னி கிருஷ்ணதாசனே இப்படிக்க குடியும் ஜூடி உன்னி நம்பூதிரே போல திருதியில் சோபே காண இறங்கிதா ஆ கொள்ளலாம் காவில பகவதி அடை நேரு சீகர்ணத்தின் இடையில ஆணை அடைஞ்சுன்னு கேட்டல்ல ஏ சீகர்ணோ ஆனையோ ஆ கவிதை அச்சடிச்சு வந்தேண்டே ஆ ஆனையும் சீகர்ணோ ஓகே ண்டாயிருந்து ஒன்னு வந்து காணேண்டதாயிருந்து கண்டிருந்தீங்க எனக்கு சைக்கிள் ஆயிருந்து அதேண்டா எത്ര அடி கிட்டி அடியோ ஆ போலீஸின்டே சோப என்னடி പറയുന്നേ നാലു பேரும் கூட ஒருமிச்சா நோட்டிருந்தே ஒருமிச்சோ ஓளிக்கு ഒന്നും വേണ്ട என்னோட எல்லாம் அப்து പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ബെന്നിയ അരിയൊക്കെ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്കൊന്നും പോയരുതെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ ദേ ശോഭ അമ്മയോടൊന്നും പറയരുത് എവിടെ അച്ചടിച്ച കവിത ഒന്ന് കാണട്ടെ ഒരു രാജ ഒരു റാണി ആരേ രാജാവും റാണിയും അറിയില്ലേ രാജാവും ഞാൻ ശോഭ റാണി എന്റെ സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജവുമാരി
എന്തിനാ ശോഭ കരയുന്നത് ഇത് കവിതയല്ലേ കവിത ഭാവനയല്ലേ ജീവിതല്ലോ നീ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഷീപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നോട്ട്സ് വാങ്ങി വന്നതാ ദൈവന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒരു തളർച്ചയും കൈകാലി കഴപ്പും അല്ല എനിക്കും ഇടക്കിടയ്ക്ക് അസുഖമുണ്ട് എന്താ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൈകാൽ കഴപ്പും തളർച്ചയും അല്ലേ ആ വിശപ്പില്ലായ്മയുണ്ടോ ആഹാരത്തിനോട് ഒരുചി അതിന് ന്യൂറോബയോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി മാറിക്കോളും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു തരം രോഗമാണിത് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് ഞരമ്പ് രോഗം എന്ന് പറയും എന്റെ വ്യാകുലമാതാവേ എവന്റെ ഒക്കെ അസുഖം ഇതായിരുന്നല്ലേ എനിക്കത് പോയില്ല കുഞ്ഞേ എടാ എടാ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിന് ഉപ്പ് നോക്കാൻ നടക്കുന്നു അലവലാദികള് പോയിട്ടാടാർന്നോ ആഹാ എവിടെ പോയി കിടക്കുക മോളിക്കുട്ടി എടി മോളിക്കുട്ടി എന്താ അമ്മേ നീ അവിടെ എന്നാലും കടി ഞാൻ കുളിക്കുക ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നടി പണേ ചെത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് എത്തി പോയതല്ലേ പിന്നെ ഈ ആറാം മണി നേരത്ത് വീണ്ടും എന്നിട്ട് ഒരു ചെത്ത് ഫസ്റ്റ് ചെത്തിന് കല്ലിങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ എത്ര പ്രാവശ്യം മണ്ടയിലിട്ട് അടിച്ചാൽ ആ ഓരോ തുള്ളി വീണ് കിട്ടുക എന്നറിയാവോ അതെ അതെ നിനക്ക് തെങ്ങന്റെ മോളിൽ കയറിയിരുന്ന് പരിസരത്തുള്ള പെമ്പിള്ളേര് ഒക്കെ കാണാനല്ലേ പഴയ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചെത്തുമായിട്ട് നടന്നാൽ സമയം എത്ര എടുക്കുന്നറിയാവോ ചെത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് ആലോചനയാണെങ്കിലും ശരി തോന്നിയ ദിവസം കാട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ കുരിയാപ്പിളുടെ കൈ നിന്റെ പുറത്തിരിക്കും 
ഈ വിവരമില്ലാത്ത ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം കാലം പോയൊരു പോക്ക് അവന്റെ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്ത കമ്പോ കമ്പോ എന്താ കുഴപ്പമുള്ള സംഗതിയാ വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട ഡോക്ടർ എവിടെയൊക്കെ പോവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് സിറ്റി വരെ പോണം എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഞാനും ടൗണിലേക്കാ പോകുന്ന വഴി ഡോക്ടറുടെ വിശേഷം അറിയാവുന്ന വെച്ച് കയറിയതാ ഏതായാലും സിറ്റി ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട സാർ ഞാൻ മെസ്സി പോയിക്കോളാം ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമല്ലേ വണ്ടിയിലുള്ളൂ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിൽ കയറി ജങ്കാറി ചട്ടിയിൽ ഇറങ്ങണം അവിടുന്ന് ജങ്കാറി കയറണം പിന്നെ ജങ്കാറി നിന്ന് ഇറങ്ങണം പിന്നെ അവിടുന്ന് ബസ്സോ ഓട്ടോയോ പിടിച്ച് ടൗണിൽ പോണം അല്ലയോ എന്തിനാ ഡോക്ടറെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാ അല്ല എന്റെ വണ്ടിയിൽ എന്റെ കൂടെ തനിയെ അയ്യോ സാറിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് നീങ്ങിയിരുന്നോ വണ്ടി വിട്ടോ പണിക്കരും തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധം അവസാനിപ്പി എന്റെ വല്ലാർവാർ തമ്മെ ഇവിടെ പരാതി വായിച്ചത് കേട്ടല്ലോ ഇതിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണോ എന്താ മണ്ടാനിക്കുന്നത് മൗനം സമ്മത ലക്ഷണമാണല്ലോ അപ്പൊ ശരിയാണെന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സദാചാരത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരാണല്ലേ എടാ ജോലിയും പണിയും ഒന്നും ചെയ്യാതെ നാട് നന്നാക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് പോകൃതനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് കയറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഓരോ വടി തരും ഇവരെ തല്ലൊന്നും വേണ്ട അറിവുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു വിട്ടാൽ മതി നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ ആണല്ലോ ഒരു രോഗി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട വേദനയ്ക്കും ഗുളിക തന്നാ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യോ പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ തല്ലണം ആരെ ഉപദേശിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്നില്ല ഏതായാലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പ്രശ്നം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക മേലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുരുത്തക്കേടുകൾ ഒപ്പിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ വരാനിടയാവരുത് ആ ഓക്കോ എവരുടെ ജാമ്യത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തോടെ പിടിച്ചു കിടത്താൻ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാകുവോ മറ്റു വല്ല അപകടമോ കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പണി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പോകില്ല എന്നത്ര വാശിയാണെങ്കിൽ ഈ മേശയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി പക്ഷെ ആളുകൾ ഉണ്ട് അത് മോശമല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതോ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം സ്ഥലം ഇവിടെ നടത്തണം ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീയെ ആ പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും തമാശ കാണിച്ചെന്ന് വെച്ച് ഉടനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എൻക്വയറി നാളെ അമ്മ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തകൾ കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ജോലിയായില്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാ ഞാൻ പിന
അങ്ങനെ പറയിക്കാതെ എഴുതിക്കാതെ നോക്കണം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അപ്സെറ്റ് ആയി ഞാനൊരു മുൻകരുതലിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പണിയും വേലയില്ല നടക്കുന്ന അലവലാതികളായാലും ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വാശിയും വൈരാഗ്യവും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്നും കേട്ടില്ലെന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് വെക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരാംശം ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ വെക്കുന്നു ഇനി അവന്മാർ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കുള്ളൂ ഞാനല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ എസ് ഐ പോലും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഏയ് അവനടിച്ചോ കാലിൽ താത്തിയാലോ അത് വേണോ ഭയം അയ്യത്തായി പോവില്ലേ പിന്നെ കേസും കുലുമാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ തൂക്കി കൊന്നാലാ എന്നാ അവന്റെ കൈങ്ങൾ തല്ലി ഓടിക്കാം അതെ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ടടാ വെറുതെ ഇല്ലാത്ത പുലുവാലൊന്നും പോകണ്ട ഏ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല അവനെ വെറുതെ വിട്ടുകൊടുക്കും എന്റെ ഈ തടി കണ്ടാലേ അയാൾക്ക് ഇടിക്കാൻ സുഖം കൂടും അള്ളാണ് ഞാനില്ല നിങ്ങളവിടെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഞാന് ഇതുവഴി ജീപ്പി പോവായിരുന്നു ഗ്രാമപ്രദേശമല്ലേ വല്ല അവിഹിതവും അടിപിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലതും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു അപ്പഴാ ഒരു കുശു കുശുക്കും വർത്താനവും കേട്ടു നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൊല്ലണം ഒന്ന് നേരെ ചോവ ഞെരടാൻ പോലും ഇല്ലടാ മോനേ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ഈ ഗ്രാമം ഭരിക്കുന്ന പണിക്കർ മുതലാളിയെ പറ്റിയും പിന്നെ ഇവിടെ ന്യായം നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ നാല് ജഡ്ജിമാരെ കുറിച്ചുമാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ പരസ്പരം മത്സരം ഒഴിവാക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് നാട്ടിൽ നീതിയും ന്യായവും നടന്നു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കും അല്ലാതെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടൊരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിവിടെ നടക്കില്ല ആ ശരി ശരി സംസാരം നടത്തണ്ട കാര്യമാണ് ഇവനാണ് സാർ ചാരായം കുടിച്ചിട്ട് തിയേറ്റർ ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒളിച്ചു നടന്നിരുന്നത് ചാരായം കുടിച്ചാലേ വയറ്റി കിടക്കണം അല്ലാതെ സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന പെൺപിള്ളേരുടെ കാലെ ചൊറിഞ്ഞോ മുതിർത്ത് തോണ്ടിയോ അല്ല വീരം കാണിക്കേണ്ടത് ആ നീ അവിടെ മുട്ടേ നിന്നോ മാറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാം ആ സാറിനോട് മുതലാളി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്കടോ എന്താണോ സാറ് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നീ എന്താണ് കുർബാനയാണ് അവനോടല്ല തന്നോടാ സാറിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു താനാരാ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അല്ല സാർ ഞാൻ കുര്യാപ്പള്ളി കുര്യാക്കോസ് സാറൊരു തമാശക്കാരനാണല്ലോ കുര്യാപ്പള്ളി ആയാലും നായരമ്പലമായാലും ഇങ്ങനെ ബന്ധുവിട്ട് ചെല്ലുന്ന പോലെ ഓടിക്കേറി വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ കസേര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടപ്പൻ സാറുള്ളപ്പോ കുട്ടപ്പൻ സാറ് പോയ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ താൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സാറിന് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് മുതലാളി ഏത് മുതലാളി ഇവിടെ ഒറ്റ മുതലാളി ഉള്ളൂ പണിക്കര മുതലാളി ആ എന്നെ കാണുന്ന തന്റെ മുതലാളിക്ക് എത്ര വലിയ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മണിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ കാണും അയ്യോ സാറേ ഇവിടുത്തെ കീഴ്വഴക്കം പുതിയതായി വരുന്ന എസ് ഐമാർ മുതലാളിയെ ചെന്ന് കണ്ട് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് എടുക്കുക അല്ലേ ആ കീഴ്വഴക്കം ഒന്ന് മാറ്റണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എന്റെ കുര്യാപ്പള്ളി അപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവനെ കാണുമല്ലോ അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞയച്ചത് അവൻ പാലാക്കാരൻ നായരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പണിക്കരാ ഒറ്റ തടിയല്ലയോ അതിന്റെ അഹങ്കാരമാ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ നക്കാപ്പീച്ച കൊണ്ട് ഇവിടെ രസയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുവോടോ പറ്റില്ല മുതലാളി അപ്പോ അവനൊരു എല്ല് കൂടുതലുണ്ട് ഓ 
ആ എല്ല് നമ്മൾ എടുത്തു കളയണം അല്ലയോ കുരിയാപ്പള്ളി എടുത്തു കളയണം മുതലാളി ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നമ്മൾ എടുത്തു കളയും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്നെ വല്ല കാസർകോട്ടേക്കോ കൊയിലാണ്ടിയിലേക്കോ സ്ഥലം മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലാതെ എസ് ഐ ഐ എന്നെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഒന്നും ആക്കുകയല്ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറ് എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു കാണത്തില്ല അല്ലേ ഇല്ലല്ലോ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിച്ചില്ല ഈ നാട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ പണിക്കര മുതലാളിയാണെന്ന് അറിയാം ജനങ്ങളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ആശുപത്രി കൂടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു നല്ലത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസോ ആശുപത്രിയോ നാട്ടുകാരെ സേവിക്കലോ എന്ത് വേണേ അയക്കൂ പക്ഷെ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം കയറി ഭരിക്കാൻ വരരുത് നിൽക്കൂ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അക്കരെ തുരുത്തുമായി ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പാലം മുതലാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലം പണി തുടങ്ങി മനുഷ്യക്കുറി നടത്തിയാലേ പാലം പണി പൂർത്തിയാവൂന്ന് ജോത്സ്യരെ കൊണ്ട് കവിടി നിരത്തി പറയിപ്പിച്ചു പാലത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മുന്നിൽ ജനം മനുഷ്യക്കുറി മറന്നു പക്ഷെ അന്നവിടെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന സാവിത്രിയായിരുന്നു അവളുടെ വയത്തിൽ വളർന്നിരുന്ന നിങ്ങളുടെ അവിഹിത ഗർഭത്തെയായിരുന്നു ഈ വിവരം എനിക്കും ഈ നാട്ടിലെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്കും അറിയാം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരേ ഒരു ക്രിമിനലേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് യു എന്നോട് കളിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു ഇരുട്ടടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നലെ അങ്ങനൊരു അടി കിട്ടി ഏതോ ഒരുത്തൻ ജയിച്ചതാ ആരാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതാണല്ലോ ഡോക്ടറും പോലീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു ഡോക്ടറോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാം എന്നാൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അടി കൊടുക്കുന്ന കൈക്ക് അടി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അടിയുടെ ചൂട് മനസ്സിലായത് ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ചും ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുകൊള്ളാം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുതെന്ന് പറയാൻ നാട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയൊന്നുമില്ലേ അച്ഛനില്ല അമ്മയുണ്ട് പിന്നൊടുവിൽ പറഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ കാര്യം ഐ എം എ ക്രോണിക് ബാച്ചലർ തികച്ചും അവിവാഹിത ഞാൻ വിചാരിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അല്ല എന്നെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുകയും ചെയ്യും ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് 
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ശാസിക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാറി മാറി ജോലി നോക്കിയിട്ടും അവിടെ നിന്നും മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുകിട്ടില്ല ആ ജോലി ഞാൻ ഡോക്ടർ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ ആവുമ്പോൾ കൂടെ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തൊക്കെയാ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞത് മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ സ്ഥിരം അതിനടുത്ത സ്വർണം പിന്നെ ഒരു പതിനായിരം തേങ്ങ കിട്ടുന്ന ഒരു പുരയിടം ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ മാരുതി കാർ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നാല് പേര് കണ്ടാൽ കുറ്റം പറയുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ചിരിയിലുണ്ട് തികച്ചും അവിവാഹിത അല്ലെ കൈയുടെ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തു നോക്കാം ശരി വേറെ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളുണ്ടോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കമ്പൗണ്ടർമാരില്ലേ എന്തിനാ അല്ല എന്റെ ഈ കമ്പൗണ്ടർമാരും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രോഗി ഡോക്ടറോട് ഒന്നും ഒളിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അത് എങ്ങനെ അത് ഡോക്ടറേ ഞാനിപ്പോ ഒരു തെങ്ങ അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ ഒരു തെങ്ങേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഏതൊക്കെ തെങ്ങ ചെത്താൻ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ തെങ്ങ് പിന്നെ ആ തെങ്ങ് പിന്നെ തെങ്ങ് തെങ്ങല്ലേ ഈ തെങ്ങും ആ തെങ്ങും ചെത്താൻ കൊടുക്കാനുള്ളതാ പക്ഷെ ഈ തെങ്ങുണ്ടല്ലോ ഇത് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിർത്തിയിരിക്കോട്ട് നോക്ക് കാര്യം പറടാ കാര്യം പറ ഞാൻ തുറന്ന് പറയാം ഞാൻ മൂളിക്കുട്ടിയെ കെട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുര്യാപ്പിള്ളി ചേട്ടന് അതിൽ താല്പര്യം കാണില്ലെന്നറിയാം പക്ഷേ ആരൊക്കെ എതിർത്താലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഞാനും മൂളിക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ കെട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നേരായ വഴിയിൽ കൂടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം അയലത്തരാർ കേൾക്കണ്ട എപ്പോഴായാലും ഇത് അയലത്തരറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അറിയിപ്പിക്കും കാരണ എന്റെ മകളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ നീ ചെത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി സമ്പാദിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു തരും അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല നീ ഞങ്ങളെ വീട്ടിനടുത്ത് തെങ്ങിയെത്താൻ വന്നപ്പോ എന്റെ മകളുമായി നീ പ്രേമത്തിലായി ഇതുപോലെ നീ പലയിടത്തും ചെത്താൻ പോകുന്നല്ലേ അവിടെയും പെൺകുട്ടികൾ കാണല്ലോ നിന്റെ സ്വഭാവം അതല്ലേ അപ്പോ എന്റെ മകളുടെ ഭാവി ഞാൻ നോക്കണ്ടേ എന്റെ മോളിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ഉപേക്ഷിക്കും എന്തും എന്റെ ഇന്നത്തെ അന്തിച്ചത്ത് എന്റെ സമാപന ചത്തായിരിക്കും എന്റെ മോളിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവസാനത്തെ ചെത്ത് എന്റെ ഒരു അമ്മാവന്റെ മകൻ മദ്രാസിലുണ്ട് കുറെ നാളായി ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അവൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു വാടാ കരുണ വാടാന്ന് ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ജോലി സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഫിഷ് മോളിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടും മൂന്നാല് ദിവസമായി നിർത്താതെ ഉള്ള ചുമ ശ്വാസമുട്ടലും കിതപ്പുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടടി നടന്ന കണ്ണും തലയും കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും എന്താ പേര് നാരായണപ്പിള്ള 
നിങ്ങൾക്കല്ലേ അസുഖം അല്ല എന്റെ മുത്തശ്ശനാണ് സോറി ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ആരാണെന്ന് പറയാതെയാണ് രോഗവിവരം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് മുത്തച്ഛൻ എത്ര വയസ്സായി എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരിപ്പാണ് പഴയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് രോഗിയൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാമായിരുന്നു ആ സാരമില്ല ഈ മരുന്ന് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കട്ടെ കുറവില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാരായണപ്പിള്ള മുത്തച്ഛന്റെ പേരല്ല സോറി രേഖ പഠിക്കണോ അതെ ബി എസ് സി ഫൈനൽ ഇയറിന് ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്വദേശം അതെ ആ ബണ്ടിനടുത്ത നിന്റെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള തമാശകളും കൗതുകങ്ങളും ഒക്കെ തോന്നുക സാധാരണമാണ് വർണ്ണങ്ങൾ തേടി നടക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ പോലെ ഈ പ്രായം പക്ഷേ മോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തറവാടാണ് നമ്മുടേത് നമ്മളെ തൊഴുന്നവരെ ഈ നാട്ടിലുള്ളൂ നമ്മൾ ആരെയും തൊഴാറില്ല എനിക്കൊന്നേ നിന്നോട് പറയാനുള്ളൂ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോൾ അതങ്ങ് മറന്നുകള എന്റെ നല്ല മുഖം മാത്രമേ മോള് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു മുഖം കൂടെ അച്ഛനുണ്ട് പോടിയാത്ത മോളെ ഇവിടെ എന്തെടുക്കുക ഞാൻ പഠിക്കായിരുന്നു മുത്തശ്ശ മോളെ ഞാൻ ഒന്ന് ആശുപത്രി വരെ പോയിട്ട് വരാം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്ന് ഡോക്ടറോട് വിവരം പറയാം വേണ്ട എനിക്ക് ഡോക്ടറെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം വേഗം വരാം മുത്തശ്ശ സൂക്ഷിച്ചു പോണം ശരി മോളെ ഈ ശനിയാഴ്ച രേഖ വീട്ടിൽ പോണം എന്താ വിശേഷിച്ച് വിശേഷമൊക്കെ പറയാം വെറുതെ ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ പോവുക പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച തിരിച്ചു വരിക ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശ അന്വേഷിക്കില്ലേ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഐം സോറി മുരളി അപ്പോ വലിയ ആഘോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാകും ഒരേ ഒരു മകനല്ലേ വീട്ടിൽ വലിയ ആഘോഷം സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്റെ രേഖയുടെ പോയിരിക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിക്കട്ടെ ഓൺലി ടു മെമ്പേഴ്സ് ഞാനും എന്റെ രേഖയും മാത്രം
അറിഞ്ഞില്ലേ നാളെ മുരളിക്കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണ വിഷയമാ നാളെ കല്യാണ നിശ്ചയമാണല്ലേ മൂന്നാറിലെ സമ്പന്നനായ കുരുമുളക് മുതലാളിയുടെ ഒരേ ഒരു മകൾ സുന്ദരി സഹോദരൻ അമേരിക്കയിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള ഓഫർ നീ അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നു ഞായറാഴ്ച അവർ കാണാൻ വരും വന്ന് കണ്ടു പോട്ടെ അവര് വന്നു എന്ന് കരുതി കല്യാണം നടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ മിന്നെ കെട്ടുമ്പോഴും മുരളി ഇതേ ലാഘവത്തോടെ പറയും നീ ഇത് വിശ്വസിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയും നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നിന്നെ മാത്രമായിരിക്കും ഏറിയാൽ രണ്ടു വർഷം കൂടി നീ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് വർഷമല്ല എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ മുരളി എനിക്ക് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് മുരളി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി ജയിൽവാസ് അനുഭവിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് എന്റെ മുത്തശ്ശിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് മുരളിക്കറിയാമോ എന്റെ അമ്മയുടെ അവിഹിത ഗർഭം ഇന്നൊരാവർത്തനം പോലെ വീണ്ടും ഇല്ല ഇല്ല മുരളി തന്തെ ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പ്രസവിക്കില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉടനെ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറെ കാണാം ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലാകുമ്പോ വേറെ ആരും അറിയില്ല മുരളി ഇല്ല മുരളി എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിനക്കെന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ നിനക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്കിപ്പോ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല 
പക്ഷെ മുരളി ഒന്നോർത്തോ എന്നെ പറഞ്ഞ് മയക്കി ആ സ്നേഹ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിച്ച് എന്നിലെ സ്ത്രീത്വം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം കാളിദാസന്റെ ശകുന്തളയല്ല ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഓർത്തോ ഈ പുഴയുടെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ തലവെട്ടിപ്പുഴ എന്റെ അച്ഛനപ്പൂവന്മാർ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയിരുന്ന തലകൾ ഒരു കാലത്ത് കായലിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നത് ഈ പുഴയിലൂടെയായിരുന്നു പാരമ്പര്യം തുടരട്ടെ ഒരു ശവം കൂടി മാനഹാനി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്മഹത്യയാക്കി ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റിക്കൊള്ളാം ഈ കൊലപാതകത്തിനും ഒരു തെളിവുകളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി കല്യാണം ടി ഡി എം ഹാൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കാം ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള കല്യാണ ചിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ കൊടുത്തയക്കാം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കല്യാണമാ ഓടി ഓടിക്കണം കുട്ടിയുടെ പേര് ഇൻവിറ്റേഷൻ രാജി നടിച്ചാൽ മതിയോ അല്ല അവളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് രാജലക്ഷ്മി എന്നാ രാജി എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന അപ്പോ മുരളി വിത്ത് രാജലക്ഷ്മി അല്ലേ അല്ല മുരളി വിത്ത് രേഖ ഏതായി പെൺകുട്ടി നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ആരാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചോ ഞാൻ വരേണ്ട മുഹൂർത്തം ഇതാണ് ഈ മുഹൂർത്തം തെറ്റിയാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റും പുരിയാപ്പള്ളി എന്തോ ഇവിടെ പിടിച്ച് പുറത്താക്ക പുറത്തു പോകാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ മുരളിയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടത്തണം എന്റെ മകൻ ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീ ഞാനോട് ചേട്ടെ അതെ ചടങ്ങുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായില്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വരിച്ചവരാണ് ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ മുരളിയാണ് എന്താ പണിക്കരേത് ഇല്ല ഈ വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുരളി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടടത്തൊക്കെ തെണ്ടി നടന്ന വയറ്റിലുണ്ടാക്കിട്ട് കെട്ടിഴമ്മയാകാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പണിക്കരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം എന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്തായി നിനക്ക് അവരോട് അന്ധമായ ആരാധനയായിരുന്നല്ലോ മോളെ മുത്തച്ഛന് തൃപ്തിയായി മോളെ തൃപ്തിയായി നിന്റെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ ആയിപ്പോയല്ലോ നീ 
நின்ற அம்மைக்கு வழி தெற்றி நினக்கு பாவப்பட்ட பெண்குட்டிகளுக்கு ஈ நாட்டி ஜீவிக்கணும் பணமும் பிரதாபமும் ஒக்கே உண்டோ வச்சு பெம்பிள்ளாரை பழப்பிச்சு தெருவிலேக்கு வலிச்சறியுன காலம் ஒக்கே போய் മനസ്സിലായില്ല മുരളിയും രേഖയും തമ്മിൽ പ്രേമമായിരുന്നു രേഖ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് ആരാള നിങ്ങളുടെ മോൻ അത്രേ ഉള്ളല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളായ ഗർഭിണികളാകും അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ആരെങ്കിലും സ്ത്രീ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുമോ അല്ലയോ കുര്യാപ്പള്ളി ആന്ന് പരിഹസിക്കരുത് മുരളി അവിടെ അവനെ വിളിക്ക് അവനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ മോൻ ഗർഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മോലാലി നീയൊക്കെ ആരുടെ അയക്കാരും ചോദിച്ചുകൂടെ വരാൻ രേഖ അരിയുടെ മുറപ്പെണ്ണാ നിന്റെ നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണിനെ കെട്ടണ്ട എന്റെ മകനാണോ നീ അല്ലേ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ആ അപ്പ ഏച്ചില് തിന്നാ നിനക്ക് വയ്യ അല്ലയോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ളാര് വന്ന ദേഹത്ത് ചാരിയ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തെന്നിരിക്കും പിന്നെ തൊട്ടിട്ടുള്ള പെമ്പിള്ളാരും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചാ ദിവസവും ഇവിടെ സമൂഹ വിവാഹം നടത്തേണ്ടി വരും മര്യാദക്ക് പോയില്ലേ പോലീസിനെ വിളിക്കും പേടിപ്പിക്കല്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പട്ടിക്കും പൂച്ചക്കും വിലങ്ങും ചാടാനുള്ളതല്ല മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ് മര്യാദക്ക് ഈ വിവാഹം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അട കുര്യാപ്പള്ളി നമ്മുടെ ആ വടക്കേപ്പുറത്തുള്ള പുഞ്ച ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് വിതച്ചാലോ ഇവിടിപ്പോ വിതച്ച പുഞ്ച തന്നെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുക ഇനിയിപ്പോ മുതലാളി ആയിട്ട് ഇനി ഒരു പുഞ്ച മതിക്കാതിരിക്കണ്ട ഞാൻ 
കണ്ണുകാണല്ലോ നീവക്ക് കൊടുത്ത വാക്കും കേട്ടതാണല്ലോ നീവളെ വളച്ചത് ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ നീവക്ക് കൊടുത്ത വാക്കും കേട്ടതാണല്ലോ ോ രാജമോ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കളിപ്പിക്കേണ്ട എല്ലാവരും ചേർന്ന് കളിപ്പിക്കേണ്ട അജ്ഞാത ഗർഭം കൈക്കൊള്ളാനില്ലല്ലോ നമ്മൾ നടന്നു പടി നടന്നു ഒന്നായിടമൊഴിഞ്ഞു നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അവിഹിത ഗർഭങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്തമാരെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വല്ല കോൺട്രാക്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ സാർ പണിക്കര മുതലാളിയും മകനും കൂടി ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ നാരായണമുള്ളയുടെ മകൾ രേഖയെ പറഞ്ഞ് മയക്കി ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാർ ഏതാതിന് നിങ്ങൾ കൊടിപിടിക്കാനും നാടകം കളിക്കാനും പോകുന്ന എന്തിന് ആർക്കെങ്കിലും ഗർഭമുണ്ടായാൽ ഗർഭസ്ഥ വന്ന കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഉടുപ്പിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിരിക്കട്ടെ നിന്റെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ആണോടാ പെണ്ണ് എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളാണ് സാർ രേഖ ആ അപ്പോൾ മുറപ്പെണ്ണ് അവൾ നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണെന്ന് വെച്ച് ഗർഭം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇത് മുരളിയുടേതാണെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് നിന്റെ ആണെന്ന് മുരളിക്കും പറഞ്ഞൂടെ സാർ മുരളിയാണ് രേഖ നശിപ്പിച്ചത് നീ കണ്ടോ അഥവാ ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് പ്ലക്കാടും പിടിച്ച് ഡാൻസും കളിച്ച് കടപ്പുറത്തോടെ നലം ഉണ്ടാക്കണോ വേണ്ടത് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് വെറുതെ ജോലി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാനിവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് നൂയിസൻസിന്റെ പേരിലാണ് അതായത് പൊതുശല്യം അഴിച്ചു വിട്ടാൽ അടങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അഴിക്കകത്താക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ആ പിന്നെ രേഖയുടെ കാര്യം പരാതിക്കാരി ഒന്ന് പരാതി സമർപ്പിക്കട്ടെ വേണ്ടത് ചെയ്യാം ഞാൻ എവിടെയല്ലേ അന്വേഷിച്ചെന്ന് അറിയാം ഒടുവിലാണ് അറിഞ്ഞത് നീ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത് രേഖ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം നീ എൻ്റെ കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നവർ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ആ മോറിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ പണിക്കരെ മകനെ ഒതുക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു അവസരം വരില്ല ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ എസ് ഐയോട് തുറന്നു പറയണം കോടതിയിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചാരിത്രം പിച്ചിച്ചീന്തിയ രീതി എതിർഭാഗം വക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന പോലെ എസ് ഐയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ വിശദീകരണം തരണം അല്ലേ ശരി ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്ഥാപിച്ചു തരുമോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉറപ്പില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നീ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാൽ അതിന് ഉറപ്പുണ്ടാവോ ഉണ്ടാകും ആ ഉറപ്പ് നേടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് മുരളി നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചോ ഇല്ല പക്ഷേ മുരളിയെ കൊണ്ട് എന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു ധൃതി പിടിക്കരുത് എനിക്കൊരു അല്പ സമയം തരൂ പണിക്കർ സാറിന്റെ കുടുംബവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കേൾക്കാതിരിക്കില്ല മുരളിയുമായുള്ള വിവാഹം ഞാൻ നടത്തിത്തരാം നീ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ട കുട്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് 
നീ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടക്കരുത് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് പരീക്ഷ എഴുതണം മടങ്ങി വരുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ആ സ്ത്രീ പണിക്കറാളാണ് ഇതെല്ലാം അവരൊന്നിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് നിന്നെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അവർ സ്നേഹത്തിൽ പോകുന്ന വാചങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നെ ഉപദേശിച്ചത് അവരുടെ വാക്കും കെട്ട് നീ ഇവിടുന്ന് പോകരുത് ഹരി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഒരു കരുവാക്കരുത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാവൂ ഞാൻ തികച്ചും ഡോക്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നു രേഖയെ ഡോക്ടർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറഞ്ഞയച്ചില്ലേ അതുപോലെ മുരളിയും ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടുപേരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് സമയപരിധിയുടെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇത്രയും വേഗം ഈ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ കരുതിയതേ ഇല്ല ഞാൻ എതിർക്കുമെന്ന് കരുതിയല്ലേ ആദ്യമൊക്കെ സത്യത്തി എനിക്കും ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു പിന്നീട് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ കാലത്തിനൊത്ത കോലം മാറിയല്ലേ പറ്റൂ ഞാൻ ഈ വിവരം ഇപ്പൊ തന്നെ രേഖ എഴുതി അറിയിച്ചോട്ടെ തീർച്ചയായും മനസമാധാനത്തോടെ അവള് പഠിച്ചു പാസ്സാകട്ടെ ഇതാണ് പ്രായമായവർ പറയുന്നത് അവനവന്റെ കൈ തലയ്ക്ക് വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് വല്ലവന്റെ കൈ തലയ്ക്ക് വെച്ചാ അവന് തോന്നുമ്പോ വലിച്ചൂരി കൊണ്ടുപോകും നിന്റെ വാക്കിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോലും കയറാൻ വയ്യണ്ടായി നാട്ടുകാരുടെ അപ്പനെ മോത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും അയ്യടാ നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എന്റെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണീര് കണ്ടാ സഹിക്കൂലടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഏതായാലും എല്ലാവരും നാറി ഇനി ശരിക്കും അങ്ങനെ നാറട്ടെ ജീവൻ പോയാലും പോട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കായിരുന്നു മാനം പോയാലോ അതും ഇതൊരു അലോലാതി പെണ്ണിന് വേണ്ടി വേണോ ബെന്നീ നീ രേഖ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവളുടെ തലയിൽ ആ ലേഡി ഡോക്ടർ കയറി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാകില്ല സംഭവിച്ചത് ആ പണിക്കർക്ക് വേണ്ടി അവരെന്തൊക്കെയോ രേഖ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുക ആ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ പദ്ധതികളൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അവരെ ഇവിടെ ഓടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് രേഖ വരുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ പ്രശ്നം കുറെ കൂടെ സങ്കീർണമാവുകയും ചെയ്യും സംഗതി ശരി തന്നെ പക്ഷെ അവരെ ഇവിടുന്ന് കെട്ടേറ്റിക്കാൻ എന്താണ് ഒരു വഴി ആ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശക്തി ഒന്നായിരിക്കണം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു പോലെ കിടാ വിഷമദ്യം കഴിച്ച് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയാൽ എന്താ അവസ്ഥ ഷാപ്പ് കോൺട്രാക്ടറുടെ കാര്യം പോക്കൻ വിഷമരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് രോഗികൾ മരിച്ചു പോയാൽ എന്താ അവസ്ഥ എടാ ഹരി അത് വേണോടാ പുള്ളെ ആ വേണം കുറെ രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചാലേ ഇവിടെ വിപ്ലവം ജയിക്കുകയുള്ളൂ ഡോക്ടർ തെറ്റിത്തരിക്കരുത് ഇവനൊരു യുവ കവിയാണ് ഈയിടെയായിട്ട് തീരെ സുഖമില്ല അന്ന് കായലോരത്ത് വെച്ച് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടറെ കളിയാക്കാനും തോന്നി കാണും ഞങ്ങൾ സമീപിച്ച രീതി തെറ്റായി പോയി ഇന്ന് പിന്നീട് തോന്നി ക്ഷമിക്കണം എന്താ അസുഖം നെഞ്ചിന് വേദനയാ ഈ പേഷ്യന്റിന് റൂം നമ്പർ ഒന്നിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കൂ ചേട്ടനല്ലേ <laughs> 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 നീ ആളങ്ങ് മാറി പോയിലൂടെ കയറണ എടാ മദുരാശി നിനക്ക് എവിടെയാ ജോലി റെയിൽവേ റെയിൽവേ 
നിന്റെ ചെത്ത് നിർത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര നന്നായി നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയത് മോളിക്കുട്ടിയെ വിളിക്കൂ എനിക്ക് തിടുക്കമാകുന്നു ഞാൻ ടു മന്ത് ലീവ് എടുത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അവളുമായിട്ട് എനിക്ക് മദ്രാസിലോട്ടും മടങ്ങണം ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ താലിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി മടക്കം മോളിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ട് മാത്രം ഫാദറിലോ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്താമോ ചോദിച്ചത് നിയമപ്രകാരമുള്ള അച്ഛൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അവൾ നമ്മളെ ചതിച്ചു കരണ എന്നെ കാണാത്ത ദുഃഖത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കടങ്ക ചെയ്തോ അതായിരുന്നു ഇതിലും ഭേദം നിന്റെ ഒഴിവിലൂടെ ചേത്താൻ വന്നി ഒരു രാമകൃഷ്ണുമായിട്ട് അവൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി ഇപ്പൊ ചേട്ടന് മനസ്സിലായില്ലേ അവൾക്ക് ഇഷ്ടം മൂളി കയറുന്നവനെ ആയിരുന്നു താഴെ നിൽക്കുന്നവനെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു മൂളിക്കുട്ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കൂ ഈ മരുന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഐ സി ഒരു ബോട്ടിൽ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ വരും അത് തീരുമ്പോ ടൗണിൽ നിന്ന് വരുത്താം യെസ് ഡോക്ടർ സുഖമായിട്ടൊന്ന് സ്മാർ അടിക്കാൻ പാറി പോലും പറ്റില്ല എനിക്ക് വേ എനിക്ക് കിടക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഓടിക്കളിച്ചെത്തും നമ്മളെ പരിപാടിയൊക്കെ പൊളിയും നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ തീറ്റയും കൂടിയല്ലാതെ കാര്യം നടക്കുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നല്ല പ്ലാനിങ് കൂടെ വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ അത് നോക്ക് കുളത്തിയും ഉള്ളേണ്ടി വരും എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഡിസ്പെൻസറിക്കകത്ത് കയറാൻ ഞാനൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ഒന്ന് ശരിയായാൽ മതി ആ അബ്ദു പോയി വല്ലവരോടും പറഞ്ഞ് വല്ല അബദ്ധവും കാണിക്കോ അതാ എനിക്ക് പേടി ആ രേഖയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് പാവം പെണ്ണ് ആരോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നഴ്സായിരിക്കും കുപ്പി മാറ്റ എന്റെ ഡോക്ടറെ രാവിലെ മുതൽ അവന്റെ അടുത്ത് കുത്തിരുന്ന് ബോർ അടിച്ചപ്പോ ഒരു തമാശക്ക് വേണ്ടി തമാശ കാണിക്കാൻ ഇത് ചന്തയോ ബസ് സ്റ്റാൻഡോ ആണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആൾക്കോഹോൾ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് എന്ന ബോർഡ് തൂക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഡോ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ആവർത്തിക്കരുത് ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഗുഡ് ബോയ് ഡോക്ടറെ പിന്നെ സോക്കട നന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നുമില്ല രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ പോവാം 
ഒന്നിങ്ങി വരൂ ആ സിസ്റ്റർ പൊയ്ക്കോളൂ യെസ് ഡോക്ടർ എന്താ പേര് ഹരി ഇന്നെന്താ പരിപാടി ഏ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല വൈകുന്നേരം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരുമോ ആ വരാ വരാതിരിക്കരുത് ഒന്നുകിൽ ഉണ്ണിക്ക് രോഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരുന്നതാണ് ഉണ്ണിയുടെ നില വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് ഉണ്ണിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു വാൽവ് ഡാമേജിലാണ് ഹൃദ്രോഗമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാതെ ആരും ചികിത്സിക്കാറില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ് എന്താ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണോ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ണിക്ക് ഒരസുഖമില്ല ഇനി ഞങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആയുധമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഉണ്ണിക്കൊരു നെഞ്ചുവേദന കാര്യം ഇത്രത്തോളം ആകുമെന്ന് നിങ്ങളാരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ല അല്ലേ ഒരു ഡോക്ടറെ തോൽപ്പിക്കാനോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാനോ വേണ്ടി രോഗമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടർക്കും രോഗമില്ലാത്ത ഒരാളെ ചൂണ്ടി രോഗമുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ണിയെ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിപ്പിക്കാം ഒരു ഡോക്ടർക്കും രോഗത്തിന്റെ ആഴത്തെ പറ്റിയല്ലാതെ ആയുസിന്റെ നീളത്തെ പറ്റി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ വളരെയധികം പണവും ചിലവായേക്കാം അതുമാത്രമല്ല പ്രതീക്ഷയും ഫൈപ്പേഴ്സൺ മാത്രം മതി ഡോൺ ബി സില്ലി തൽക്കാലം ഉണ്ണിയെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ട വെല്ലൂര് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഈ നാട്ടിൽ നല്ലവരായ ഒരുപാട് ആളുകളില്ലേ അവരുടെ സ്നേഹവും സഹായവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിയെ നമുക്ക് വെല്ലൂര് കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും ഹരി ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കൂ ടൗണിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഡോക്ടർ 
ഒറ്റ കരയണ്ട ഉണ്ണിക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്റെ ഉണ്ണിയെ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എന്റെ ഉണ്ണി രക്ഷപ്പെടണം എന്റെ കയ്യിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ അവരെല്ലാരോട് ചേർന്ന് ഇവളെ പറഞ്ഞ് മയക്കിയിരിക്കുക പകരത്തിന് പകരം എന്നോടുള്ള പക വീട്ടാൻ ഉണ്ണി എന്ന ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് പത്താം തീയതി രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെസ്പിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ണിയുടെ മരണത്തോടെ ഡോക്ടർ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുക ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗി മരിക്കുന്നത് അവനൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ വെല്ലൂർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും കുറെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന പാവം ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ ഫലം മക്കൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കില്ല എന്റെ മകൾ ഹൃദയം പൊട്ടിയൊന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര ആശ്വാസമാകുമായിരുന്നു ഇത്രയും ചെത്താൻ മറന്നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് നല്ലവനിൽ നല്ലവനായ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയെ മാത്രം പടച്ചോ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കളഞ്ഞല്ല ഗീതയിലും ബൈബിളിലും ഖുറാലിലും പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് തമ്പുരാൻ ആരോട് കൂടുതൽ പ്രിയം തോന്നുന്നു അവരെ ആദ്യം വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ അത്രയും പഠിപ്പും വിവരമൊന്നും എനിക്കില്ല ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെയും പുഴയോരത്തിലൂടെയും ഒക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ എല്ലാം കാട്ടി നമ്മൾ കളിച്ചു നടന്നിരുന്നപ്പോ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കും അവൻ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോ അടുത്തായി മാസിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കവിത എന്നെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ പറ്റി അത് അവനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ലടാ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചറിയാൻ വന്നാണ് ചോദിച്ചോളൂ ഉണ്ണിയുടെ മരണം സ്വാഭാവികമോ അതോ വളരെ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്ത ഒരു കൊലപാതകം എന്താ എന്താ മിണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചതിനോടോ അറിയോ നിങ്ങൾ എന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കണം മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചതല്ലേ ഒരു ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചാൽ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതാമല്ലോ 
നിങ്ങൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എഫ് ഐ ആർ തിരുത്തി എഴുതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളും എന്നെ പോലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാമോ മനസ്സിലായില്ല പണവും സ്വാധീനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൊലപാതകവും നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആവും ഐ മീൻ സ്വാഭാവിക മരണം ഡോക്ടർ ഉണ്ണിയുടെ മരണം ഒരു സാധാരണ മരണമാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഉണ്ണി മരിച്ചതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതറിയൂ പക്ഷെ ആരാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു ഇല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സ്വന്തം പ്രൊഫഷനോട് ഒരല്പമെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയും എനിക്കൊരു അല്പ സ്വൈരം തരൂ പ്ലീസ് ഈ സ്വൈരക്കേട് മനസാക്ഷിയുടെ കുത്തലാണോ അതോ എന്റെ പരിശ്രമമായ സംസാരം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണോ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് ശീലിച്ചു പോയി ഓക്കെ ഡോക്ടർ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ വന്ന് വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വൈര്യം കിടത്തിയതിൽ എനിക്കും വിഷമമുണ്ട് സാരമില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഐ എം വെരി സോറി ഞാൻ ഇനിയും വരും ഡോക്ടർ ഇതെങ്ങോട്ടാ പതിവില്ലാതെ ഒന്ന് വീട് വരെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു ദിവസമായില്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അച്ഛനെ അമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമെന്ന് തോന്നി ഈ പ്രായമായിട്ടും ഹോം സിക്നെസ് വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് കേട്ടു ആര് പറഞ്ഞു ആ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത് ഉണ്ണിയുടെ കൊലപാതകം ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അക്കരയ്ക്കുള്ള ബോട്ട് പുറപ്പെടാറായി കാണും ഞാൻ വരട്ടെ ആ ഡോക്ടർ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ശാസനയോടെ തടയാൻ നാട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടി അമ്മ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടത് ഞായറാഴ്ച പിന്നാണഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നുമില്ല അമ്മയാണ് എൻ്റെ അല്ല പിന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു പുതിയ കാൻഡിഡേറ്റ് ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഡിഗ്രി അടിയപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല സമരവും ഭരണവും ഒത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മാറ്റ് കുറയാതെ തന്നെ പുതിയ ലൈഫ് പാർട്ണറെ ട്വന്റി ടു ക്യാരറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കും ആ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അമ്മ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാണണമെന്ന് പറയാത്തത് ശ്രീദേവിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള കത്ത് കിട്ടിയില്ലേ ഇന്നത്തെ മെയിലുണ്ടോ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ പെണ്ണ് കാണ് നമുക്കൊരുമിച്ച് ശനിയാഴ്ച പോയാൽ പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുക പക്ഷെ ശ്രീദേവി ഒരിക്കലും തുറക്കാത്ത ഒരു പുസ്തകം അവിടെ അങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഉണ്ണിയുടെ മരണം ഇനിയെങ്കിലും എന്നോട് തുറന്നു പറയാം ഉണ്ണിയെ കൊന്നത് ആര് എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രീദേവിയുടെ ജീവൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരാൾ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ഒളിക്കരുത് മറക്കുകയും ചെയ്യരുത് അന്ന് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി ഉണ്ണിക്ക് അസുഖം അല്പം കൂടുതലായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
എന്റെ പെങ്ങൾ പൂർണമായും നിന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നീ അവളെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയാൽ ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് ഭയന്ന് കഴിയുകയായിരുന്നു ഞാൻ രോഗിയായ നീ ആറുമാസമോ കൂടി വന്നാൽ ഒരു വർഷമോ ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതുവരെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല നീ ഇത് പുറത്തു പറയില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ പോന്നു പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയം തകർന്നാണ് ഉണ്ണി മരിച്ചത് പക്ഷെ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ണിക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രാണവായു മുരളി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ മുരളിയാണ് ഉണ്ണിയെ കൊന്നു അല്ലെ അതെ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അറിയാം മുരളി എവിടെ എടാ അന്യജാതിപ്പെട്ട ഒരുത്തനും ഇന്നേ വരെ എന്റെ ഈ തറവാട്ടി കാലെടുത്ത് കുത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജാതി മതമില്ല ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മനുഷ്യത്വമാണ് ഞാൻ ഹരി ഞാൻ ബെന്നി ഞാൻ അബ്ദു ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തെളിച്ചും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്തും ജീവിച്ച തന്നെ പോലുള്ളവർ ഈ നാടിന്റെ ശാപമാണ് ജന്മിത്തത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറക്കെങ്കിലും മോചനം ലഭിക്കാൻ നിന്നെ പോലുള്ളവർ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അന്യജാതിക്കാരെന്ന പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ എത്ര എത്ര തലകൾ കൊയ്ത് താൻ ഈ കായലിലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരായി ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാൻ ശക്തിയില്ലെന്ന് താൻ കരുതിയോ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് ആയിരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെതറി വീഴ്ച ഓരോ ചോരത്തുള്ളികളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആയിരങ്ങൾ ഇനി ഒരടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ ശബ്ദിക്കാൻ നിന്റെ ഒന്നും നാ ഉയരില്ലടാ ഇവിടെ പഠിക്കലേ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവന്റെ കയ്യിൽ ആയുധം കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം ആർക്കാണെന്ന് അറിയാവോ ശത്രുവിന് വേണ്ട ഇല്ല ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അന്ത്യം ഇത് തന്നെയാണ്
என்ன விட்டங்க முரளி ரட்சப்பட அனுமதிக்கிறது என்ன படத்தை காத்தோட போ அவன் ரட்சப்படுறது போ ർച്ച പോലെ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിന്റെ തലകൂടി കൊയ്യാനാടാ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അടിമകളായ നീ ഒന്നും തലയുയർത്താൻ പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഇളക്കാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരുത്തനും ഇന്നീം മണ്ണിലില്ല പാരമ്പര്യം തുടരട്ടെ രണ്ട് ശവങ്ങൾ കൂടി ഒരു അപകട മരണമാക്കി ഞാനത് മാറ്റിക്കോളാം
എന്നെ പോലെയോ എന്റെ ഉദരത്തിൽ പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലെയോ ഈ നാട്ടിൽ ഇനി അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് ഇത് കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും അറിയുന്നവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ